അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടുന്ന ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ലൈവായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒത്തിരി അധികം തെറ്റുകളും മിസ്റ്റേക്കുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിലോ എപ്പോഴെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയിലോ ഈ തെറ്റുകളും മിസ്റ്റേക്കുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയെല്ലാം ഫോളോ മുഴുവനുമായിട്ട് കണ്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കമൻറ്റിൽ പറയരുത് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തെറ്റുകൾ വന്നതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫിക്സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടത്തില്ല വീഡിയോ ടോട്ടലായിട്ട് മുഴുവനും കാണണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയിലായിരിക്കും തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റോ ഒന്നും വെക്കാതെ ലൈവായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്ത് ലൈവായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാറില്ലല്ലോ ലൈവായിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അറിയ ഈ വീഡിയോയിൽ അറിയാവുന്നവർ വീഡിയോയിൽ പങ്കെടുക്കുക ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നവർ കൂടുതൽ അറിവ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒന്നും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ആകാനും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തറാകാനും പങ്കെടുക്കുക പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പങ്കെടുക്കുക പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ മൊത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബൂട്ട് ക്യാമ്പാണ് എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റും കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ വൈശാഖേ വൈശാഖ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എടാ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇങ്ങനെ ആരും വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എല്ലാരും മൈക്ക് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തോ സംസാരിക്കാനുള്ള നമുക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹലോ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ തരാം ജസ്റ്റ് നമ്മ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണല്ലോ അതാണല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ശരി അപ്പം എൻ്റെ പേര് രഹിലേലിയാസ് എന്നാണ് രഹിലേലിയാസ് പോലൂസ് അപ്പം നമ്മളുടെ സ്വദേശം അതായത് നമ്മുടെ പ്ലേസ് എറണാകുളത്ത് കൂത്തള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഞാനിപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാലോളം വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി ഞാൻ ബി ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ ആർ പി ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് പിന്നെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പിന്നെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് വന്ന് അതിന് കാരണം നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ക്രോസ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരൊരു കോഡിങ് ചലഞ്ച് വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലസ് വണ് ആ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസും ജാവ എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസും ജാവ എല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ സയൻസ് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ബി ബി എ ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ആ സയൻസ് വിട്ടിട്ട് ബി ബിയിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ബി ബി എക്കകത്ത് നമുക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എച്ച് ടി എമ്മിലും അതുപോലെ കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എച്ച് ടി എമ്മിലും അതുപോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ഹലോ ആരുമില്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് മോശമായതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എച്ച് ടി എമ്മിലും ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു സമയത്താണ് പഠിച്ചത് അതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ബി ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഇ ആർ പി ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു എസ് എ പി അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കുറേ പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയി പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ കുറേ കാലം അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടന്നു പക്ഷേ ജോബൊന്നും കിട്ടിയില്ല ജോബൊന്നും കിട്ടാതെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് റോഡ്സിൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കോഡിങ് ചലഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് കെ കോഡിങ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി വെച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോഡിങ്ങിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്ന് ആ സി പ്ലസ് പ്ലസും ജാവയും ആ ഒരു സമയത്ത് ആ കോഡിങ് ചലഞ്ചിൽ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു അവരാ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അത് പങ്കെടുത്തായിരുന്നു പങ്കെടുത്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു മടി പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം വീഡിയോ ഇടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മടി ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാനും വൈശാഖും ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കറിയാവുന്നവരെ രണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനും വൈശാഖും അവരുമൊക്കെ കൂടി അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മടിയൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോ ഇട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ലൈവ് പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈവ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയേണ്ട എന്നാന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാം ലൈവ് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ നാണം കിടന്നേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ച് പീപ്പിൾസിൻ്റെ അടയിൽ നാണം കിടന്നതാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റും നല്ല രീതിയിൽ കവർ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൊത്തമാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്ക് എൻഡ് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല റിയാറ്റ് ഫ്രെയിം ലൈബ്രറി കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അപ്പം അതിന് അവസാനം ഇതായത് ഈ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അവസാനം ഇനി എന്താണെന്നുള്ള പാത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെക്കും റിയാറ്റും ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ട ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസും അഡ്വാൻസ് ലെവലിലാണ് കവർ ചെയ്യണത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു എന്താ ഡോമിൻ്റെ സെക്ഷൻ മാത്രം അതായത് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്ക് എൻഡ് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നോഡ് ജേഴ്സ് ഒന്നും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഡോമ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് മോഡൽ മാത്രമാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ കവർ ചെയ്ത പക്ഷേ യൂട്യൂബിൽ കവർ ചെയ്ത പോലെ അല്ല ഇവിടെ കവർ ചെയ്യണം ഇവിടെ കവർ ചെയ്യണം വേറെ രീതിയിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ആരുമില്ലേ പറയാനായിട്ട് ഹലോ ആരും കേൾക്കുന്നില്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ഈ പ്രോബ്ലം എനിക്കറിയാം എന്നെ പറ്റി പോരാൻ ഞാൻ സ്ഥലം കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയാണ് പ്ലസ് വണ് രണ്ട് തവണ പൊട്ടി പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ കോഡിങ് ക്രോസ് റോഡ്സ് നോക്കി പഠിച്ച് പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ട് ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ മടി പിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓത്തിരിക്കുന്നു മടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും തന്നെ പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസും ജെ എസ് ഒക്കെ അറിയാം വേറെ വേറെ ആരും ഇല്ലേ ഒന്നും പറയാൻ വേറെ ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് പുതു പുതിയ ആളുകളാട്ടോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇൻട്രോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നേരെ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ആര് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ പേര് അൻസിൽ ഹലോ പിന്നെ മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി ജില്ലയിലാണ് കൊണ്ടോട്ടിയാണ് സ്ഥലം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ പോകുന്ന അറിയാതെ ഈ കോഡിങ് ഒക്കെ പണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ക്രോസ് റോഡിനെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരേറ്റതായി പിന്നെ കണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കൽ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇറക്കിയൊരു മടി മടിയാണ് പ്രശ്നം മടിയാ നമുക്കും പ്രശ്നം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു വിധമൊക്കെ ആയി വരുന്നു അത്രേ എന്റെ ഒരു അശ്വിൻ ഞാൻ വയനാടാണ് വീട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രി പിന്നെ ഈ കോഡിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്തു നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡീബഗ് മീഡിയം നമ്മുടെ ക്ലോസ് റോഡൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ദീപക് മീഡിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദീപക് മീഡിയ നമ്മുടെ പഴയ ഒരു യൂട്യൂബിലൂടെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ആയതാണ് പഴയ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുള്ളി ചാനലിൻ്റെ അത് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ കമൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു 
പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം തുടങ്ങിയ ചാനലാണ് ഈ വെബ് ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ചാനൽ വെബ് ഡയറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കൂലേ എന്റെ പറച്ചിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ ഞാന് എനിക്ക് പറയാ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറയണ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടിപൊളി നമ്മള് ഇതുവരെ ഞാൻ സാധാരണ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളെല്ലാരും വീഡിയോ ഇടുമ്പോ അവര് ബാക്കി യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മള് വീഡിയോ ഇടുമ്പോ നമ്മള് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഇതുവരെ അതുകൊണ്ട് ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഇതുവരെ ലൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കുറച്ച് പേരെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് അറേ കമൻസ് ഒന്നും ഇല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സില ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നോക്കണേന്ന് നമ്മൾ ഒരു കഥ പോലെ വെബിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയും അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വെബ് എന്താണ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒരു കഥ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോ അയച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റിനെ പറ്റി അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ നാളെ നോക്കുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കഥ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ എന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് പതുക്കെ തുടങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല പറയാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന വെബ് വെബിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ നോക്കും എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ അകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ മുഴുവനും കവർ ചെയ്യും മുഴുവനും കവർ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ വെച്ചുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് നമ്മൾ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലേക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ലൈവ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തരുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ അതിനാണ് ലൈവ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കയറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് കോഡ് ചെയ്യണത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മടിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ നമ്മളും കോഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളും കോഡ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും കോഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും മടി പിടിച്ചിരിക്കില്ല നമ്മളെന്തായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ചില ഒരു പരിപാടി പോലെ വെക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി എസ് എസ് സി എസ് എസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സി എസ് എസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും മുഴുവനും കവർ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടി എമ്മിൽ സി എസ് എസും വെച്ച് നമ്മളൊരു നാ ഒരു നാല് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നാൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും മടി പിടിച്ചിരിക്കില്ല എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ജെ എസ് പഠിക്കും ജെ എസിൻ്റെ ഡോമ് മാത്രം നോക്കും ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്ട് മോഡൽ അതായത് ജവാ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്തെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ ജവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെയോ സി എസ് എസിൻ്റെയോ ഒന്നും ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ നോക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വർക്കുകളെല്ലാം എന്തായാലും ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഫ്രെയിം വർക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ റിയാറ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം ഈ ഒരു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റും വെബിൻ്റെ കോർ നമ്മൾ നോക്കി ഈ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജാണ് വെബിൻ്റെ കോർ ഈ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടയ്ക്ക്
നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പത്ത് ദിവസം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എച്ച് ടി എമ്മിൽ സി എസ് എസും ജെ എസും അറിയാവുന്നവരാണേലും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണേലും ഞങ്ങളാണേലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആവും അതായത് ഇത് നല്ലൊരു കാര്യം നല്ലൊരു നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് കിട്ടും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നല്ലോ നോക്കട്ടെ പക്ഷെ അവന് അവൻ അവന് അവനെന്തായാലും ആ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായിരുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്തായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അപ്പം ഇനിയിപ്പം എന്താ ചെയ്യണേ ഇപ്പം സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണോ സിലബസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണേ ചോദിക്കാം നേരത്തെ ആക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രാവിലെ ഹലോ അനന്തു ഹലോ ഹലോ അനന്തു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ നീ ഒരു ഇൻട്രോ തരണം നീ ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ നിന്നെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രോ തരണം ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ നീ ആരാന്ന് മൈക്കിന് അവന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇൻട്രോ ചോദിക്കണ്ട എന്തോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യണേ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാമല്ലേ വെബിനെ പറ്റി ചുമ്മാ സംസാരിക്കാമല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് എന്തായാലും നാളെ എച്ച് ടി എമ്മിൽ തുടങ്ങുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് വെബിനെ പറ്റി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ചോദിക്കണേ ചുമ്മാ ചോദിക്കാട്ടോ എനിക്ക് അറിയാം തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അരുവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്ക് കോഴ്സ് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി അത് എങ്ങനത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രോ ഇപ്പം മറ്റേ വലിയ വേറെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലല്ലേ നമ്മൾ പത്ത് ദിവസത്തിൽ നിർത്തണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ സ്വിഗ്ഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡ് പഠിക്കുന്നില്ല ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ സ്റ്റാറ്റിക് മാത്രമല്ലേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഡിസൈനില് ടഫ് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈശാഖ് ചെയ്യണം എന്റെ ഡിസൈൻ അത്ര മനയുള്ളതല്ല വൈശാഖെ സഹായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈനില് ടഫ് സാധനം ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ ബ്രോ നമുക്ക് റിയാറ്റ് ഡെവലപ്പർ ആകണമെങ്കിൽ റിയാറ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് റിയാറ്റ് അപ്പം ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ആക്ച്വലി അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് റിയാറ്റ് ഡെവലപ്പർ ആകാനുള്ള സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലുള്ള നോളജ് എങ്കിലും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വേണം റിയാറ്റ് ഡെവലപ്പർ ആകണമെങ്കിൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എച്ച് ടി എമ്മിൽ സി എസ് എസ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം എളുപ്പമുള്ള സാധനമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നല്ല നോളജ് വേണം റിയാറ്റിലെ ഒരു എന്താ പറയുക റിയാറ്റിലൊരു ഡെവലപ്പർ ആകാൻ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഡെവലപ്പ് നമ്മളൊരു റിയാറ്റ് പഠിച്ചെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കി പഠിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പഠിച്ചാലോ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് എങ്കിലും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്കായി വരുള്ളൂ 
ബ്രോ എന്നാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റിനെ പറ്റി ചുമ്മാ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻ്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിനെ പറ്റി പറയണത് മെറിൻ ഡെവലപ്പർ ആകാനും ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബ്രോ നമ്മൾ മെറിൻ ഡെവലപ്പ് ഒരു മെറിൻ മെറിൻ മാത്രമല്ല വരുന്നത് ആംഗുലാർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു സംഭവത്തിന് മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വ്യൂവിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ റിയാക്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പം മെറിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളൂ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോർ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ മെറിൻ ഡെവലപ്പ് മെറിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോങ്കോ ഡി ബി എക്സ്പ്രസ് റിയാറ്റ് നോഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ നമ്മളതല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ ലൈബ്രറീസ് എല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ പോവുക അതാണ് ഞാൻ പറയണത് നമ്മളിപ്പം അല്ലാതെ നമ്മൾ റിയാറ്റിലേക്ക് പോകണതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ റിയാറ്റ് പഠിക്കാതെ നോട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ റിയാ ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിയാറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് നോഡിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ രീതി അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ എനിക്കറിയാമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻസൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻസൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എസ് അടിച്ചേരെ കമൻസിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവസാന ദിവസം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവസാന ദിവസം എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയുള്ള എന്താണെന്നുള്ള റോഡ് മാപ്പ് അടക്കം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അതോർത്ത് പേടിക്കണ്ട ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്തൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടാകും ആ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകണം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം നല്ല റൂമിൻ്റെ അത്രയും നല്ല സൈസിലായിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതാ വീഡിയോയിലും വീഡിയോയിൽ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല വലിയ ഈ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പിന്നെ മിലിറ്ററി ബേസുകളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ശീതയുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതെ ആ ഒരു ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഞാൻ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് മിലിറ്ററി ബേസുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വേണമായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ വന്നത് ഈ മിലിറ്ററി ബേസുകൾ വഴി കം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു ഇന്നും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇൻ്റർനെറ്റും ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇൻ്റർനെറ്റും തന്നെ വയേർഡാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ വയേർഡ് വയേർഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സംഭവം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി പറയാം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും നല്ലൊരു രീതിയിൽ പറയണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എത്രത്തോളം ശരിയാകും എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പണ്ട് കാലത്ത് അത്
നമ്മൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നാളെ തന്നെ എന്തായാലും എച്ച് ടി എം എല്ലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കോമണായിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്താണ് പിന്നെ എനിക്ക് എത്രത്തെ അത്രയ്ക്ക് പറയാനൊന്നും അറിയില്ല ബ്രോ നമുക്ക് ഞാൻ ലൈവിൽ വന്ന് എനിക്കൊരു പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുടെ ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡാറ്റ വിവരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസ് വന്ന് കഴിയുമ്പം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡമ്പായിട്ടുള്ള മെഷീനാണ് അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം അല്ല ബ്രോ ബ്രോ എന്താ ബ്രോ ജോ ലെഫ്റ്റായി പോയത് ഹലോ ഫേമസ് ലിറിക്സ് ഹലോ ബ്രോ കേൾക്കാവോ പോയോ ബ്രോ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ അയ്യോ ടച്ച് വിട്ട് പോയി ആ നമ്മൾ നമ്മളെവിടെയായിരുന്നു ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെഷീനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകണം അതും കൂടി നോ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കയറാം പിന്നെ വെബിലേക്കും കയറാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഭാഷ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വഴി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ നടുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ പ്രോ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് മിഡിലുള്ള ഒരാളാണ് അതായത് മിഡിൽ മാൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ടോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം ഇതുപോലെ പല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ യൂസ് ചെയ്തോട്ടോ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വെറി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻ ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ കേട്ടോ എന്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഏ വിൻഡോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാലും ചുമ്മാ ഇട്ടേക്കണതാണ് ശരി അല്ല സ്ക്രീൻ കാണിക്കണ്ട സ്ക്രീൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ല സ്ക്രീൻ കാണിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി അതെങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രൗസർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെബ് പേജിലേക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്നത്
അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു 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 ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നെ കുറേയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത്യാവശ്യം വായിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നല്ല ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ളതും ഉണ്ട് കേട്ടോ പൈത്തൻ്റെ കേസാണേലും മറ്റ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കേസാണേലും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കത് വായിക്കാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ അതായത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എൻജിൻ അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബൈനറി കോഡ് ലെവലിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുന്നു ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സം ശരിക്കും നടക്കണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ താഴെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ താഴെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലെവലിൻ്റെ താഴെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷ അതായത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അതായത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് മാറ്റുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നയൻ സെവൻ എന്നായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്നായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മേ ബി അതല്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വേറെ ക്യാരക്ടറായിട്ടായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഹാഷ് അച്ച് അതുപോലെ സിമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആട്ടോ നമ്പറും എല്ലാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ എടുത്ത് ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്കാക്കുന്നു കൺവേർഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആക്ച്വലി വരുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ നടന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ തൊണ്ണൂ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഈ ഡെസിമൽ നമ്പറിന് ഓരോന്നിനും ബൈനറി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതായത് മിഷന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതി ഈ ബൈനറി വാല്യൂ ആക്ച്വലി ഓൺ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വഴി ഓരോന്നിനും ഓരോ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും ഈ സംഭവം ഓൺ ഓഫ് ഈ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ വെച്ചാണ് ഈ സാധനം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എന്ന് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അതായത് വൺ വൺ ബൈറ്റ്സ് ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺവേഷനും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തെ കൺവേഷൻ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സി പി യുവിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളും കുറേ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷിലും വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭാഷ പല ക്യാരക്ടറുകളും ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കലർന്ന ഭാഷയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവയവമാണുള്ളത് രക്തമാണുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ലെവലിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ലെവലുണ്ട് ഈ റെസ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് ലെവലിലാണ് സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ഇത് ഈ സംഭവം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ചോദിക്കാം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണേ സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് പോകാം വെബിലേക്ക് പോകാം ആരുമില്ലേ
ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ കോർ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസിൻ്റെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അത് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം പിന്നെ അതിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റോറി പറയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരെ എത്തിയല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെന്നും ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ പല പല മിഷൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ കം അത് വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും അതിനെ ഓരോ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മറ്റേ ഓരോരോ ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് ഓരോ ബൈനറി വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരാൾ ലെഫ്റ്റായി മേ ബി അയാൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഓ പുള്ളി ഉറങ്ങാൻ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മളിവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബ്രൗസറിൽ എത്തി അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിർമ്മിച്ച സംഭവമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രൗസറിലെത്തി ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോമാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ മോസിലി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകയുദ്ധങ്ങളുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മൂവായിട്ട് അതവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്ച്വലി ലോകയുദ്ധങ്ങളുടെ കാലത്ത് അത് ശീതയുദ്ധം ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ബേസുകൾ തമ്മിൽ അന്നത്തെ മിലിറ്ററി ബേസുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് വേണം വയേഡായിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് വേണം കാരണം അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്ദേശമൊക്കെ അയക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആക്ച്വലി ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു രണ്ട് മിലിറ്ററി ബേസുകൾ തമ്മിലായിരുന്നു വയേഡ് വെച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ വിവരങ്ങളൊക്കെ കൈമാറി അന്ന് വിവരങ്ങളായിട്ട് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ പോലത്തെ മീഡിയാസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള മീഡിയാസും ഉണ്ട് അന്ന് അന്ന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് അയക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത് അതും വേറൊരാൾ ലെഫ്റ്റ് ആയല്ലോ അതെന്താ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മോശമായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റ് ആയി പോണേ പോയോ ആ എന്തേലും ആട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു നമ്മളെവിടെയായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത് മിലിറ്ററി ബേസുകൾ വന്ന് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ നെറ്റ്വർക്ക് പിന്നീട് വളരെ അപ്രാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിലേക്ക് വന്നു അന്നും അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ അല്ലായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കാലത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അത് അപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞൊരു സംഭവം സ്വപ്നമായിരുന്നു അവർക്കത് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ അതെന്താ ബ്രോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ബ്രോ ലെഫ്റ്റ് ആയത് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അത് അപ്രാനെറ്റിലേക്ക് വന്നു അന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിൽ നമ്മുടെ അല്ല അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തിയത് ഏത് കാലത്താണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഡേറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കാളി ചെയ്യും എന്നിട്ട് അന്നും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്
ഷേ ഷേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ പങ്കാളിയായത് മിലിറ്റ് ഫസ്റ്റ് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പുകൾ തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി പിന്നെ ഇവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ഷെയറിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് നിലവിൽ വന്നു വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നെറ്റ്വർക്കിങ് രണ്ട് കമ്പ്യൂ രണ്ട് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അപ്പം എൻ എൻ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലൊരു നെറ്റ്വർക്ക് നിലവിൽ വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സംഭവത്തിന് പിന്നീട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ കുറച്ച് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറേ കുറേ ടി സി പി അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കുറേ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നെറ്റ്വർക്കിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ പഠിച്ചോ ഇവിടെ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കറിയത്തുമില്ല പറയാൻ എനിക്ക് പറയണേ തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഒരു ഡേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് നിലവിൽ വന്നത് അത് ഡബ്ല്യൂ 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 എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലം വരെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിൽ കൈ സംസാരിക്കാനും പിന്നീട് നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബന്ധം കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇതര ഉപകരണങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ആശയവിനിമയവും വിവരവും കൈമാറാനായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നിലവിൽ വന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സാറ്റ്ലൈറ്റുകൾ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സാറ്റ്ലൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉള്ളൂ പിന്നെ മൊബൈലും ബാക്കി ഇന്നത്തെ കാലം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ അതുപോലെ കുറേ ഡിവൈസുകളും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതര ഉപകരണങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതര ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പിന്നെ ടവർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇന്ന് നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാനോ ഇതിനൊരു സ്വിച്ചോ ഇല്ല കാരണം എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ഓൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നുള്ള വിവരം അത് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭ്യമാകും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും ഓഫായാൽ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ റഷ്യയുടെ കയ്യിലൊരു ബോംബില്ലേ മറ്റേ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈദ്യുതി മൊത്തം ഇല്ലാതെയാക്കണേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ താർമാറാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ രാ പക്ഷെ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കണക്ഷനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇടപെട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല എൻ്റെ കയ്യിലാണേലും എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ജിയോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് സിമ്മാന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറയും അതായത് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കയറാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡിങ് കമ്പനി ഈ കമ്പനി ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡേറ്റ തീരുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോണിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് അവർ വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരിക്കലും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ ഫോണും എൻ്റെ അതായത് ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി എൻ്റെ ഫോണ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനെ ഇതിന് കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന് കുറേ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഐ പി എന്ന് പറയും
ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് നിലവിൽ വന്നു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരും എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ട് ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്തോ ഏത് ആ വെബ്സൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിലവിൽ വന്ന ഒരു സമയത്താണ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തി വെബ്സൈറ്റ് വരെ എത്തി ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ഇടാം ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പം വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വെബ്സൈറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വെബ് പേജ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുക്കിലെല്ലാം ഓരോ പേജുകളുണ്ടാവും ഓരോ പേജുകൾ നമ്മൾ ബുക്കിൽ നോക്കി വായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു നം നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ള ബുക്കിലുള്ള കടലാസും ഒരു കടലാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഡിജിറ്റൽ അല്ല ഇത് പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് ഇതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് മറ്റതൊരു വെബ് പേജ് ഒരു പേജ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനൊരു വെബ് പേജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് ചില ലാംഗ്വേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജുകളായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു കണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി അതായത് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഈ ബ്രൗസർ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ബ്ര ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില നേരം മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് പറയേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രൗസർ അപ്പോൾ ബ്രൗസറിൽ കയറി നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നാം ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെർവറിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകും ഓക്കെ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ പോയി ഹലോ ഹലോ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവോ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ കട്ടായി പോയായിരുന്നു ഹലോ ഇപ്പം കേൾക്കാവോ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ പോയായിരുന്നു കേക്കാവോ ഓക്കെ അല്ലേ ആ അപ്പ അപ്പം ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേരളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറി കേരളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പം എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആക്ച്വലി ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്നാ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ആ ഒരു കേരളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ടോ അതിലുള്ള എല്ലാ റിസൾട്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വരും അതായത് എല്ലാ അത് എല്ലായിടത്തേക്കും എല്ലായിടത്തും ഒന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വരും ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കാവോ ഹലോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാവോ ഹലോ 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 കേൾക്കാവോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പം കേൾക്കാവോ എനിക്കിവിടെ ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്യണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിർത്തിയേക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സെർവറിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകും അപ്പം ആ റിക്വസ്റ്റ് പോയി കഴിയുമ്പം ഈ ഈ റിക്വസ്റ
ഈ സാധനം പല വഴി സഞ്ചരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സെർവറിലെത്തും ഈ സെർവറിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെർവർ മനസ്സിലാക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രം അഡ്രസ്സും ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് വെച്ചാണ് ഈ സാധനം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് സെർവറിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് വരും ഈ സെർവർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെർവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സെർവറാണ് എൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ വലിയ ഗൂഗിളിനെല്ലാം ഡാറ്റാ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് കൊടാനുകൂടി ഡാറ്റകളുണ്ട് വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡാറ്റാ സെൻറ്റർ വെച്ചേക്കുന്നത് സെർവർ പല വലിപ്പത്തിൽ വരും സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ പവർ കണക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് വിവരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെ സെർവർ എന്ന് വിളിക്കാം അത് ആരുടെ സിസ്റ്റം സെർവർ ആക്കാൻ പറ്റും എത്ര വലിപ്പം കുറഞ്ഞതും വലിപ്പമുള്ള സിസ്റ്റം വേണേ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെർവറിലേക്ക് ഇത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ഇത് ഐ പി അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഞാനാണ് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചതെന്ന് സെർവറിന് മനസ്സിലാകും സെർവറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് വരും അതെൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബ്രൗസറിൽ എത്തും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ബ്രൗസർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എല്ലാം കോഡിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് ഓക്കെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതെല്ലാം അടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലാംഗ്വേജ് പി എച്ച് പി ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ഫയലായിരിക്കും കോഡിൻ്റെ ഫയലായിരിക്കും ഈ സാധനം സെർവർ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്തൊരു എൻജിൻ ഉണ്ട് ആ സാധനം ഈ സാധനം റെൻഡർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റായിട്ട് തുറന്ന് കാണിക്കും അതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒറ്റ അടിക്കൊരു മൊത്തത്തിൽ അയക്കുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നത് ഈ പാക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഹെഡ് സെക്ഷനിലുണ്ടാകും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഒരേ ഹെഡ് സെക്ഷനും ഒരു പേ ലോഡും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഈ പേ ലോഡിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകുക ഈ ഹെഡ് സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുക ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലെത്തി റെൻഡർ ചെയ്ത് ഓ അത് മുഴുവനും തുറന്നു വരിക ചെയ്യണത് അതായത് ഇതെല്ലാം റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ബ്ര നമ്മുടെ ബ്രൗസറിന് മനസ്സിലാകും ഈ സെർവറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയച്ചേക്കണം മുഴുവൻ റെസ്പോൺസും അതായത് മറുപടി എന്ന രീതിയിൽ സർ നമ്മൾ കത്ത് അയച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മറുപടി കത്ത് വന്നു ആ മറുപടി കത്ത് കുറേ സാധനം പഴ പല പല കത്തുകളായിട്ടാണ് വന്നത് ഈ കത്തുകളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു കത്താക്കാൻ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ നമ്മുടെ എന്തിനറിയാം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിനറിയാം സോ ബ്രൗസർ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റി നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ പക്ഷേ സെർവറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ സെർവറിൽ അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കുറേ സൈഡുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അത് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നതിന് ചെറിയ പ്രോട്ടോകോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ മറ്റൊരു സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷന് കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയണത് അതായത് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ വഴിയാണ് അതായത് ചിത്രങ്ങളുണ്ടാകും വീഡിയോ ഉണ്ടാകും ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വേറെ എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് വേറെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എന്തായാലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എല്ലായിരിക്കും നോക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഹിസ്റ്
ആ മറ്റേ ബ്രോയ്ക്ക് പറ്റിയ ടൈം ആക്കാം ബ്രോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ ആ ഈ എട്ട് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണി വരെ അത് നല്ല നല്ല സമയമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ടൈം എടുക്കില്ല കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ മീറ്റിലല്ലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റോ മീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് നാളെ മീ എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം മീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൻ്റെ ലൈവ് സ്പേസിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ഷേ ലിങ്ക് തരും ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ഓപ്പണായി വരും പക്ഷേ അവിടെ കാണുന്നത് എൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള വൈശാഖ തരും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ബി എസ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യം അവൻ തരും അത് തന്നെ നമുക്ക് പണിയൊന്നും ഇല്ല ബ്രോ അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കണത് ഗിറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ ബ്രോ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇ മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗ നമ്മുടെ ഇ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈനിങ് വിത്ത് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗെറ്റിൽ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഗെറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കും നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ അഞ്ചാറോളം പ്രോജക്ട്സുകൾ ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം ബാ ബാക്കി ബ്രോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണേ പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ ഇനിയിപ്പോൾ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറ കേൾക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ ആ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോട് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പതുക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് കാണുക ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് എനിക്കറിയാം അത് വൃത്തി അത്ര വൃത്തി ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മളിവിടെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് എൻജിനീയർമാരല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നാലും അത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കും കാരണം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റാണ് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം എച്ച് ടി എം എൽ രൂപ വന്നും സി എസ് എസ് എന്താ പറയുക സൗന്ദര്യമാന്നും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ സ്വഭാവമാന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ബ്രോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പോയേക്കാമല്ലേ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് പോയേക്കാമല്ലേ അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് വോയിസ് നോട്ട് വോയിസ് ഓൺ ആക്കി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഈ മീറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഗുഡ് ബൈ പറയാം നമുക്ക് നാളെ കാണാം എച്ച് ടി എമ്മിലുമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അല്ലേ ഗുഡ് നൈറ്റ്
എല്ലാരും ഒന്ന് വോയിസ് നോട്ട് ഓൺ ആക്കി ഗുഡ് നൈറ്റോ ഗുഡ് ബൈയോ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റ് ആയി പൊക്കോ നമ്മൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെ ഉള്ളൂ എന്തായാലും പറയണേ ഇപ്പൊ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ പോവാം കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ മീറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ വൈശാഖെ നീ എങ്കിലും ഒന്ന് വോയിസ് ഒന്നും ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യടാ എന്നാ മതിയാങ്കി എല്ലാരും പോട്ടെ എല്ലാരും ഇവിടെ എനിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണോ ഇനി ആ എല്ലാരോടും പോവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും പോകണുണ്ട് പൊക്കോ എല്ലാരും പൊക്കോ എല്ലാരും പൊക്കോ പരിപാട